Seguimos con más. Mercado Vial. one here is equipped with the 84 horsepower Caterpillar engine. We also have a 1400 C CCA battery, um, which is very large. We also have 7 ga gauge uh, belt protection panel with inspection cover. We have a chute that will rotate 360 degrees, so you're able to discharge the chutes, the, the wood chips, where you want them to go. We have a safety uh, switch here that will kill the power to the machine in the event. This is open to uh, service the knives or inspect them. They come standard with the dual edge knives. This is a drum chipper versus a disc chipper. Um, the knife changes are a little faster and easier to do in the drum um, and you get more even wear on the knives versus the disc as well. This one here with the two hydraulic pumps uh, has a combined pulling force of 3,000 pounds uh, to pull uh, large material through the infeed and chip it. It's also equipped with the Eaton Vickers valve um, and Parker Hydraulics. Um, this controls the auto feed which when the engine drops below a certain RPM it will stop the feeding process and allow the engine to to resume the proper RPMs before starting again. If uh, you're feeding the material through and it becomes stopped and the feed wheel's just kind of spinning on the material, then you would uh, pull that down and it'll give a quick burst of uh, down pressure, uh, crushing or, or breaking the material to help feed it through. Uh, all more barks are now equipped with four position safety control bar. Um, this will aid in uh, if somebody becomes tangled or whatever, you know, all the way back will reverse it or all the way forward will uh, stop the, the production of the, the feed wheels. It also has a emergency kill button. Um, if you or your work partner were to become tangled in the brush, you can stop it instantly here. Um, we also have what we call the last chance safety cables which if you were to go through or fall into the machine you can pull and it would reverse out and stop the end feed as well for you. We also have a very large, you'll notice on the M12R, very large end feed uh, table. This allows for faster production because you have to trim the material less to get it put in here. Um, so it'll feed through better with the larger end feed table um, and preventing uh, more trimming on the trees for the branches and material to go through. No te muevas de ahí. Te presentamos una nueva pluma hormigonera Putmeister y en la misma línea viajamos a Brasil para mostrarte todo lo que hay que saber de maquinaria de concreto.
Nos vinimos hasta las oficinas de Tecnobomba, no, estamos acá con Gustavo Gonté, que es el titular de, de la empresa. Son los dealers eh, oficiales para Argentina de, de Pusmaiter, eh, toda la línea de, de bombeo hormigón. En este caso estamos atrás mío, tenemos una, una pluma que nos va a comentar ahora Gustavo de qué se trata, cuál es la capacidad, la altura. Esta es una pluma, la característica más importante que tiene es el peso. Claro. Es el peso que es fundamental para el mantenimiento de las rutas y lo que todo el mundo realmente siempre le importa y necesita. Esta pluma comparado con una pluma de 36 metros antigua, estamos hablando de casi 3 toneladas menos, lo cual es bastante. Estamos hablando de un equipo que pesaba 16 toneladas y medio, sacarle 3 toneladas a eso es un gran porcentaje. Tenemos una pluma de un alcance este, muy importante, es una pluma que tiene la misma versatilidad que todas las plumas de apertura en Z, con comando ergonic y apertura proporcional de los brazos con válvulas completamente electrónicas, que ya lo teníamos en nuestros equipos, pero bueno, ahora todo eso aplicado a esta maravilla de la tecnología, porque es realmente es un orgullo poder tener esto acá, porque esto salió en Alemania no hace mucho tiempo y ya tenemos una bomba acá en Argentina de estas características, para nosotros como representantes es, es realmente un orgullo orgullo poder tener esto en la Argentina. Esta máquina viene ya de, de, de línea con un control remoto inalámbrico de manera que el operador se pueda ubicar en la posición en la que esté más cómoda para siempre observando la máquina, ¿no es cierto? No hace falta que tenga un cable colgando y puede estar arriba de la losa descargando tranquilo sin tener que estar pendiente de ningún cable o del operador del mixer que está, que está abajo. Tiene también este, una central de lubricación Lincoln que eso permite este, que el operador no tenga que pensar en la lubricación del equipo porque esto es completamente automático cuando se termina el trabajo, el equipo solo se autolubrica, no más hay que tener presente llenar ese recipiente y mantenerlo lleno, lo cual este, permite que las piezas móviles y las piezas de desgaste tengan una vida útil mucho más prolongada, lo cual abarata notablemente el precio por metro cúbico bombeado del mantenimiento. ¿no? Pusmeister este, es bastante exigente, toda su ingeniería y su departamento técnico en cuanto a las este, especificaciones para hacer el montaje. En este tipo de, de equipo nuevo se eliminaron todas las soldaduras para el armado de la máquina. Solamente lo que es soldado es la estructura del cajón de la pluma y patas estabilizadoras. El resto son todos bulones roscados, todo, incluso el chasis, el montaje sobre el camión se hace con bulones, el, el equipo viene preparado ya para este camión con un plano que manda fábrica, se monta arriba, se abulona, se aprieta bien y el montaje está listo, no hay ni siquiera que pintar. No te vayas, quédate con nosotros porque en el próximo bloque volamos nuevamente hasta Brasil y te mostramos todo lo que hay que saber del hormigón y el concreto en la nueva Concrete Show 2013.